Čaute všetci, takže je čas, aby sme si nejakým štýlom zhodnotili našu 1% challenge. Ako už vidíte predo mnou, v Discorde som publikoval výsledky za uplynulý mesiac, pridal som k tomu nejaký doprovodný text, sprevádzali to takisto aj screenshoty a kompletný export transakcií, aby ľudia videli, že všetko, čo píšem, je reálne, aby videli, že sa tam nepresunovala nejaká balans a že proste každý jeden ten trade, ktorý som predtým publikoval, je zaznamenaný v tej histórii. Pre tých z vás, ktorí nevedia, o čom je 1% Challenge alebo aký bol tento projekt, všetko nájdete vysvetlené na mojom Instagramovom profile františekvíriš.sk, kde si nájdete presne tento archív Stories 01 2023 a v ňom vám už všetko vysvetľujeme, o čom je 1% Challenge, prečo sa ľudia tejto Challenge zúčastnili, odkedy, trvali a tak, odkedy trvala tá Challenge a tak podobne. Vyhlásili sme ju o, koncom roka 2022, aby tam bol čas na prípravu, o, aby tí ľudia, ktorí nemajú skúsenosti v rámci krypta alebo tradingu, mali čas o, sa pozrieť na tie stratégie, mali čas si osvojiť o, nejakým štýlom určitý risk management a tak ďalej. Všetky tieto informácie nájdete v tomto archíve Stories. Ja ich nebudem uvádzať do tohto videa, lebo by bolo zbytočne veľmi dlhé. Poďme sa teda pozrieť, a na to, ako vyzerala tá 1% challenge. Ja som si pridal do tejto skupiny, ktorú sme mali založenú, druhý profil, aby ste videli túto skupinu tak, ako ju videli ľudia, nie ja ako administrátor, ale aby tam bol taký ten klasický prístup. V rámci toho máme tu 12 užívateľov z toho. Dva účty sú moje, jeden je Sharkin, to znamená 9 ľudí to dotiahlo až do konca z tých, šiesti, z tých 66 alebo koľkých boli na začiatku. My sme týchto ľudí pravidelne odstraňovali z toho dôvodu, aby neťahali dole tú skupinu ľudí, ktorá na sebe maká, ktorá si hľadá tie stratégie, analyzuje tr- ten trh. Je to preto, aby keď už sa posunuli v tej ceste ďalej, aby ich tí ľudia nejakým štýlom neovplyvňovali už v tom danom procese a nekladli tie začiatočnícke otázky, na ktoré presne bol stanovený čas, kedy sa pozera, ktoré edukačné video kedy v tom čase majú ľudia reagovať, hľadať si tie veci, investovať do toho ten čas, o čom vlastne tí ľudia vedeli vopred, predtým, než boli schválení do tejto skupiny a takisto projektu. Poďme sa ale pozrieť práve na tie výsledky. Ja túto uh, kľudne refreshnem stránku alebo to prebehnem uh, v rámci toho účtu opäť nejakým štýlom. Na novo je to z toho dôvodu, aby ste videli, že som prihlásený na tom účte, že na tej stránke nie sú skrz nejaký kód, nejaké úpravy, nejaké proste nastrčené informácie a takéto veci. Takže uh, ja si tu rozkliknem, vidíte opäť môj profil a poďme sa na to pozrieť. Minulý mesiac mal 31 dní, takže štatistiky za posledných 30 dní nedávajú význam. Pozrieme sa na štatistiky od začiatku tohto roka. Bolo tam 107 tradeov, úspešnosť bola 80% a balans, ktorá bola získaná v rámci 1% challenge na mojom účte, ktorý bol na to alokovaný, bol 226 dolárov. Chcem len upozorniť na jednu veľmi podstatnú vec. Častokrát sa stretne s tým, že mi niekto napíše, povedzme na Instagrame, hej, pošli mi export štatistík za posledný rok, posledné 2-3 mesiace, posledné 2 roky, keď ti mám veriť, bla, bla, bla. Mňa to nezaujíma. Hej, ja používam pravidelne x účtov, ako vidíte, tento účet bol na 1% challenge, robím to z nejakého bezpečnostného hľadiska a takisto nie je v mojom záujme teraz sedieť za počítačom a spisovať jednotlivé štatistiky z množstva účtov. Preto robím práve aj toto video, aby keď mi niekto napíše zase takúto nejakú podrypačnú otázku, ja mu pošlem video na YouTube a to, ako to zhodnotí a aký bude mať pocit v rámci toho, keď si to video pozrie, to už je na ňom. Hej. Čiže uh, mne, čo sa týka týchto stratégií, dáva to význam. Na tomto účte som mal 1000 dolárov uh, alokovaných presne na tú 1% challenge, uh, ako som spomínal predtým, na tie stratégie, ktoré sú uvedené v tých archívoch, uh, tých storiesiek a potom v tej facebookovej skupine, kde ľudia mali prístup. Chcel som zvoliť takú nejakú balans, taký nejaký účet, ktorý je dosiahnutelný pre každého. Kebyže tam obchodujem s 5000, 10 tisíc dolármi, tak je to pre veľa ľudí nepredstaviteľné, že to tam môžu dosiahnuť zo začiatku. Hej. Takisto kebyže obchodujem so 100 dolármi, tak by mi to bolo zase škoda nevyužiť to know-how a tie znalosti pre väčšiu balans. Čiže tých tisíc dolárov 
pre mňa bol veľmi dobrý ako keby pomer medzi cena výkon, medzi tým, čo tí ľudia v začiatku si môžu predstaviť, že ako by ich účet mohol vyzerať povedzme o pár dní, týždňov alebo mesiacov. Čiže zisk za to obdobie od začiatku roka, kedy trvala tá challenge, bol 226 dolárov, čo keď si zoberieme, že z tej balans tých 1000 dolárov je 22,69%. Čiže poďme sa pozrieť na to, či, je, či tieto výsledky, ktoré som zdieľal na Instagrame, na YouTube alebo komunikoval v rámci Discordu, sú reálne, sú správne. Ako vidíte, toto je proste štatistika priamo z burzy, ktorú som refreshoval, preklikal som to na novo, žiadne zmeny tam neboli. A ten zostatok na tom účte, opäť môžem si to v kľude refreshnúť, aby ste videli, že tu nemám nejaké pozmenené údaje, tak si to opäť načítam. Mám tu 1226, hej, čo sedí s tým mojim výpočtom, čo sedí s tými štatistikami. Takže si myslím, že je to absolútne v pohode. Tým pádom opäť. Pozrieme sa, ako na, ako na tom už tom vyzeralo to pnl presne uh, tie obchody, ktoré som vzdielal do Discordu. Robil som tu export, môžeme sa na to zase pozrieť. Máme to od 1.1. do 30.1. exportované údaje priamo z tohto účtu. Čo znamená, je to presne ten účet a sú to presne tie obchody, ktoré sú tu zapísané. Ja si tu musím teda uh, prehodiť dátum 1. až 31 dáme vyhľadať. Ja pôjdem úplne na začiatok, aby ste videli tú postupnosť a niečo si k tomu povieme, hej. Čo sa musím preklikať. Na začiatok mesiaca máme tu teda všetky kontrakty, máme tu ten časový údaj a ten time frame, ktorý potrebujeme. Tu vidíte uzavreté PNL, to je vlastne vec, ktorá nás zaujíma. Teraz sa môžete pozrieť na to, že všetky tie obchody, ktoré som prezentoval v Discorde, vo Facebookovej skupine, ku ktorej ste mali ako keby prístup, sú absolútne reálne a že tam v podstate tie data sedia. Zo začiatku som tradoval viac manuálne, následne som používal kombináciu, kedy som vlastne analyzoval si trh a na základe toho som spúšťal na povedzme pár minút alebo pár hodín niektorých botov. Je to z toho dôvodu, že mi bolo jednoduchšie spustiť prednadstaveného bota, ako zadávať všetky tie veci manuálne, opätovne do toho účtu tej danej burzy a tým, že sa technologicky orientujem práve na trading botov, tak mi to dávalo väčší význam. Hej, čiže teraz sme si prešli kompletne celý účet, vidíte tam tie pnl uzavreté, môžete si to stopovať, prehrávať, porovnávať, zrátať kompletne ako chcete, to už nechám na vás ale v podstate tie čísla sedia a tieto údaje, ktoré som vám u- ukazoval priamo tu alebo som ich zdieľal na Instagrame, sú 100% pravdivé. Čiže pokiaľ by vás zaujímalo, akým štýlom prebiehala tá challenge, tak ako som hovoril, 12. 2022 sme mali prípravu, mali sme 4 inštruktážne videá k tej 1% challenge, tak aby obsahovali naše stratégie v rámci tradingu, nasmerovali tých ľudí, ako používať napríklad zmenáreň, ako používať training view, čo je nejaký software na orientáciu, prípadne na grafe. A takisto mali doplňujúce videá k tomu, aby vedeli používať risk reward ratio, aby uvažovali nad tým risk managementom a aby došli k tomu, že uzatvárajú pravidelne každý deň konzistentne profit. Hej. Z tohto dôvodu o, táto challenge bola pre ľudí, ktorí ma sledujú dlhšie na Instagrame, absolútne free. Každý mesiac sme o, z tejto skupiny odstraňovali ľudí, ktorí neplnili úlohy, ktoré boli dôležité na to, aby dosiahli toho daného progresu, aby si osvojili tieto znalosti. Tak o, tí ľudia mali následne možnosť si zdieľať medzi sebou o, svoju prípravu, externé materiály, proste všetko, čo sa naučili, mohli si zdieľať medzi sebou, komunikovať, analyzovať a tak ďalej. O, to je asi všetko, čo by som dodal. Pokiaľ nejakým štýlom sa pozrieme na to, ako to vyzeralo, tak toto sú nejaké komentáre z jedného videa, ktoré popisoval uh, naše stratégie v rámci 1% Challenge. Keď sa pozriete, väčšinu vecí uh, z videa počujem poprvé, takže je to pre mňa náročné, ale o to viac som rada, že som tu a musím maknúť na to, aby som pochopila. 
Hej, tu je napríklad ďalšie video, lebo k, k tým videám a k tomu obsahu, čo sme tam mali, tak práve tí ľudia ešte doplňovali informácie, ktoré ich zaujali online, pri tom, jak si hľadali detálnejšie informácie, ktoré máme napríklad u nás v rámci našej kryptoskupiny, ale v rámci tej 1% challenge tí ľudia dostali tie vodítka a to na smerovanie. Neboli tam úplne do detailov popísané naozaj hodiny a hodiny uh, informácie, ktoré sa dajú k tým stratégiám poskytnúť, ale dostali také stručné, krátke, vystižné voditko a tým pádom mali možnosť si dohľadať ďalšie stratégie, ktoré v tých videách boli opísané alebo viac informácií k ním. Takže toto Klára napríklad napísala super zhrnutie, nemala zaplatené tréningu, tak zabudla, že si to môžeme skopírovať. To je ďalší benefit ľudia, ktorí majú u nás lifetime membership, majú moje grafy, ktoré už majú prenadstavené jednotlivé indikátory a takisto aj stratégie. Uh, video s pridávou hodnotou, človek sa stále učí, uh, dáva to zmysel, zapadá to do sebe, uh, človek predtým indikátorný a patrný nikdy. Uh, nepoužíval para na prezentácie o stratégiách, vysvetlil stručne a jasne a to bol práve cieľ tej bezplatnej 1% challenge, ktorú sme prezentovali práve na Instagrame, aby to ľudia dostali stručne, vystižne, jednoducho a boli presne nasmerovaní k tomu, aby dosahovali ten daný progres. Čiže to je nejaký ten background, ten 1% challenge, ktorá u nás bola. Pokiaľ vám to dáva zmysel, pokiaľ nejakým štýlom si chcete pozrieť viac informácií o tom, ako tá 1% challenge vyzerala, nájdete to u mňa na Instagrame. Toto, sú, toto video slúži iba na nejaké zhodnotenie tých výsledkov, aby ste vedeli, že František si nezaložil 1% challenge, a vykašľal sa na to, hej, takisto, aby ste videli, že OK, tak 1% challenge bola nastavená na to, že ideme spraviť povedzme 30% mesačne. Tým, že som to tento mesiac flákal, pripravoval veľmi veľa videa, videí do našich uh, akadémií a tak uh, podobne, tak z toho dôvodu uh, som aj ten profit mal povedzme nižší, spravil som 22% za ten mesiac, nevenoval som tomu veľmi veľa času, väčšinou tak hodinku denne, Takže si myslím, že napriek tomu je to pekný a slušný výsledok. Pokiaľ vás zaujíma ten background, opäť odkážem na tento profil a ešte by som vám na záver povedal jednu vec alebo informáciu, ktorá je iba pre ľudí, ktorí sa pozrú na toto YouTube video, nebudem ju nikde písať zvlášť a tak ďalej. Pokiaľ si pozrete toto video a dojdete až sem do konca v kľude, mi napíšte správu na Instagrame a pokiaľ mi napíšete správu, napíšte mi ju v znení. Ahoj, videl som tvoje výsledky v rámci 1% Challenge, zaujímalo by ma viac detailov. Prístup do tej Facebookovej skupiny k tým stratégiám a k tým ľuďom vám pochopiteľne nedám zadarmo. Hej. Bolo to vtedy v rámci 1% Challenge, každý mal možnosť využiť tieto veci zadarmo, každý, kto konzistentne makal na sebe, sa udržal v tej skupine Teraz, keď už tá verejná 1% challenge je ukončená, tak sú dve možnosti. Prvá možnosť je, že máte u nás VIP membership a pokračujete ďalej v Discorde s ľuďmi, ktorí sa vzdelávajú v rámci tréningu, v rámci kryptomien, ktorá je pochopiteľne drahšia a pokiaľ vás to zaujíma, môžete mi napísať správu, pošlem vám video, kde rozprávam priamo o tejto našej skupine. To video nie je verejne na YouTube, je iba na mojej stránke. Druhá možnosť je pre tých, ktorí nejakým štýlom uvažujú nad tým, ale nie sú ochotní investovať plnú cenu do našeho membershipu. Je to pre tých ľudí, ktorí by si chceli vyskúšať napríklad, či začiatky v rámci tréningu sú pre vás a tak ďalej. Poskytnem vám prístup do tejto facebookovej skupiny za jednorázový menší poplatok a v rámci tej facebookovej skupiny odo mňa už nebude poskytovaný support ale máte tam všetky historické videá, máte tam komunitu ľudí, ktorí 1% challenge uh, dotiahli až do konca uh, tým, že začali tradovať a tým, že osvojovali si tieto návyky, ktoré boli opísané vi- vo videách. A myslím si, že títo ľudia veľmi radi s vami vyzdelajú stratégie, uh, povedia, uh, poskytnú vám nejaký support. 
a tak podobne. Čiže pokiaľ vás toto zaujalo, pokiaľ by ste chceli dosiahnuť podobné výsledky, pokiaľ vás zaujíma, čo sme tým ľuďom povedali v rámci 1% Challenge, že sa tak do toho opreli a že mali podobné výsledky v rámci tohto konceptu, tak určite mi dajte vedieť a my sa vidíme pri ďalších videách, kde zhodnotíme ďalšie výsledky našich projektov. Majte sa krásne a Nezabudnite uh, si dať follow na tento YouTube kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.